வணக்கம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா உங்களை கஷ்டத்தை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு யாருமே முன் வர மாட்டேங்கிறாங்களா கவலையை விடுங்க இந்த வீடியோவோட இறுதியில் உங்களுக்கு ஒரு அருமையான யோசனை காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்ல போகிறேன் ஒரு ஊரில் ஒரு பணக்கார தொழிலதிபர் இருந்தார் அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ரிட்டையரான டீச்சர் இருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே நண்பர்கள் தான் ரெண்டு பேருமே தங்களோட தோட்டத்தில் ஒரே மாதிரியான செடிகளை வளர்க்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க ஒரே நாளில் ரெண்டு பேரும் விதைகளை போட்டு செடியை வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க பணக்கார தொழிலதிபர் அந்த செடிகளை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக்கிட்டாரு சரியான நேரத்தில் தண்ணியை ஊற்றுறது சரியான நேரத்தில் உரங்களை போடுறது அப்படின்னு ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக்கிட்டாரு அதிக நேரம் அவர் செலவிட்டார் அந்த செடிகளை பராமரிக்கிறதுக்கு ஆனால் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் அந்த செடிகளை பராமரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப குறைவான நேரத்தை தான் செலவு பண்ணாங்க ஒரு நாள் இரவு கடுமையான புயல் வந்துருச்சு மறுநாள் காலையில் ரெண்டு பேருமே வெளியில் வந்து தங்களோட தோட்டத்தில் இருக்கிற செடிகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக வெளியில் வராங்க தொழிலதிபருக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி அவர் வச்ச செடிகளில் பெரும்பாலான செடிகள் கீழே விழுந்துருச்சு ஆனால் ஆசிரியரோட தோட்டத்தில் இருந்த செடிகளில் வெறும் ஒன்று ரெண்டு செடி மட்டும்தான் விழுந்திருந்தது மீதி எல்லாமே அருமையாக நின்றுக்கிட்டு இருந்தது தொழிலதிபருக்கு ஒரே அதிர்ச்சி நான் வந்து எவ்வளோ நேரம் செலவு பண்ணி அந்த செடிகளை எவ்வளோ அருமையாக பார்த்துக்கிட்டேன் கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக்கிட்டேன் என்னோடய செடிகளெல்லாம் கீழே விழுந்து போச்சு ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப குறைவான நேரத்தை செலவு பண்ணி தானே அந்த செடிகளை பராமரிச்சிங்க உங்கள் செடிகள் நல்லா நிற்கிது ஏன் செடிகள் விழுந்துடுச்சே அப்படின்னு ஆதங்கப்பட்டு அந்த தொழிலதிபர் அந்த ஆசிரியர்கிட்ட கேட்குறார் உடனே அந்த ஆசிரியர் சின்னதாக ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு இந்த பதிலை சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் செடிகளை ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப பிரமாதமாக பார்த்துக்கிட்டீங்க அதிக நேரம் உங்கள் செடிகளின் பக்கத்தில் இருந்து ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க ஆனால் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் அதிக நேரம் செலவு பண்ணுறதுனாலையும் ரொம்ப அதிக கவனத்தோடு பார்த்துக்கிட்டதுனாலையும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த செடிகள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிபெண்டண்ட் ஆகிட்டாங்க அதாவது உங்களையே எல்லாத்துக்குமே அவங்க நம்பி இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களால் எந்த ஒரு சவாலையும் தனியாக சமாளிக்க முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டுட்டாங்க அதனால தான் நேற்று இரவு கடுமையான புயல் வந்துச்சு இதை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புது சவால் எப்போவுமே வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் இருப்பீங்க ஆனால் முதன் முறையாக இந்த சவாலை தனியாக எதிர்கொண்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து அதை எதிர்கொள்கிறதுக்கு தைரியம் இல்லை விழுந்துட்டாங்க நான் என்னோடய தோட்டத்தில் ரொம்ப குறைவான நேரத்தை தான் செலவு பண்ணேன் அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த செடிகள் தங்களுக்கு தேவையான உரங்களை மண்ணிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க கடும் காற்று வந்தால் தங்களை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தங்களோட வேர்களை ரொம்ப ஆழமாக பரவ விட்டாங்க அதனால தான் நேற்று இரவு கடுமையான புயல் வந்த போதும் என்னோட தோட்டத்தில் இருந்த செடிகளுக்கு பெரிய பாதிப்பு இல்லை அப்படின்னு அந்த ஆசிரியர் அந்த தொழிலதிபருக்கு சொன்னாங்க இவ்வளோதாங்க விஷயம் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறது யாருமே வரலையா நீங்கள் வந்து தனிமையாக உணர்றீங்களா இது தான் நீங்கள் வளர்றதுக்கான நேரம் கடவுள் தான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு இந்த சந்தர்ப்பத்தை அருமையாக பயன்படுத்திக்கோங்க அதாவது உங்களுக்கு யாராவது உதவி பண்ணாங்க எல்லாத்தையுமே வந்து இதை இப்படி பண்ணு இதை இப்படி பண்ணு இதை இப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மனுஷனுக்கு நீங்கள் அடிமையாகிடுவீங்க எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் அவரை தான் நம்பி இருப்பீங்க அதனால் உங்களுக்கு இப்போ யாருமே உதவி பண்ண இல்லையேன்னு கவலைப்படாதீங்க முழுக்க முழுக்க நீங்கள் தான் பண்ணணும் இது ஒரு சவால் தான் ஆனால் இந்த சவாலின் முடிவில் நீங்கள் வந்து வளர்ந்துருப்பீங்க உங்களுக்குள்ள நம்பிக்கை வளர்ந்துருக்கும் உங்களுக்குள்ள ஒரு புது உத்வேகம் வந்திருக்கும் எனவே இந்த நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்திக்கோங்க உங்களோட வாழ்க்கை உங்கள் கையில் தான் இது கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்த அருமையான சந்தர்ப்பம் முன்னேறி வாங்க கடுமையாக உழைங்க உங்களால் சாதிக்க முடியும் உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்